கலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தலைப்பு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் ஆதிக்கம் நம் உணவுத்துறையில் மிகப்பெரிய அங்கம் வகிக்கிறது அதனால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் உபாதைகளை பற்றி விரிவாக பேச இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ஒரு இன்றியமையாத நிகழ்ச்சியாக அமையும் என்பதில் எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை வணக்கம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞான நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் எந்த உணவு நாம் சாப்பிட்றோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் அமையுது இதை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சு வச்சுட்ருந்தாங்க அதை அழகாக கடைப்பிடிக்கவும் செஞ்சாங்க எல்லா பொருளும் அவங்களே விளைவிச்சாங்க சாப்பிட்டாங்க ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தாங்க எப்போ நாம் உணவை தேடி சந்தைக்கு சந்தைக்கு போக ஆரம்பித்தோமோ அப்போ நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டு போச்சு நம்ம நம்மளோட சின்ன வயசில் நம்ம யோசித்து பார்த்தோன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி இவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பொருளும் பார்த்து பார்த்து வீட்லேயே தயார் செய்வாங்க ஒரு கா போடுறதுலேருந்து வத்தல் ரெடி பண்ணுறது ஒரு ஒரு பொடியும் அரைச்சி வைக்கிறது பால் சேர்த்து வச்சு வெண்ணெய் எடுக்கிறது இப்படி எதுனால அவங்க கண்ணு முன்னாடி எந்த பொருள் அவங்க செஞ்சு எடுக்கிறாங்களோ அதில் ஆரோக்கியம் இருக்குதுன்னு நம்பினாங்க ஆனால் நாம் இப்போ தயிரில் இருந்து வெண்ணெயில் இருந்து ஒரு ரசம் வைக்கணும்னா கூட ஒரு பொடி கூட நம்ம கடையில் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் சாம்பார் பொடி சன்னா மசாலா பொடி அது இதுன்ட்டு கடையில் என்ன ஃபுட்டு கிடைக்கிறதோ எப்போ ஒரு உணவு பொருளை ஓரளவுக்கு குக் பண்ணியோ இல்லை செமி குக் ஸ்டேஜ்லேயோ ஒரு கேன்லேயோ ஒரு இல்லை வேறு ஏதோ டப்பாலேயோ அடைச்சி வச்சு நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அது ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ஆகிடுது அது நம்மளுடைய உடலுக்கு எந்த விதத்தில் தீங்கினை விளைவிக்கின்றது அப்படின்றத பற்றின ஒரு அலசல் தான் இன்றைய தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பேச போகிறோம் டாக்டர் நந்தகோபாலன் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டில் பல வெரைட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா செமி ப்ராசஸ்டு முழுசாக ப்ராசஸ் பண்ணது அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டுன்னு அதிகப்படியாக ப்ராசஸ் பண்ண ஃபுட்டுன்னுலாம் சொல்கிறாங்க அந்த வெரைட்டிஸ் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எதெல்லாம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆமாம் இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களுக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு முதல்ல தி ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வாஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் டு நைன்டீன் எயிட்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் நடந்திருக்கு இரண்டாவது உலகப் போர் வந்து ஆக்டிவ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து உங்களுக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ்டண்டட் அப்டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் போயிடுச்சு கடைசியாக ஸோ முதல் உலக போருக்கு அப்புறமாவே வந்து உங்களுக்கு இந்த லார்ஜ் ட்ரூப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு யூ ஹாவ் டு அவங்களுக்கு உணவு நீங்கள் டைமுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் சண்டேயில் வரும்போது ஸோ அங்கே தான் இந்த நீட் இந்த இந்த தேவை வந்து அதிகரிக்கிறது ஸோ எப்படி வந்து ஒரு உணவை நம்ம சமைச்சு அங்கங்கே சமையல் கூடங்கள் இருக்கும் அங்கேருந்து சமைச்சு அங்கேருந்து உங்களுக்கு அதை பேக் பண்ணி அனுப்புவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த முதல் உலக போருக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இராணுவத்திலேயே ஒரு ஆராய்ச்சி மையங்களில் உணவை எப்படியெல்லாம் வந்து பதப்படுத்தி நம்ம வந்து சேமித்து வச்சுக்க முடியும் அதை வந்து எவ்வளோ விரைவாக நம்மளுடைய இராணுவ வீரர்களுக்கு அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சென்று அளிக்க முடியும் அப்படின்றது தனியாக ஒரு ஆராய்ச்சி ஒன்று பண்ணுறாங்க எல்லா நாட்டு இராணுவங்களும் அதில் ஆரம்பித்தது தான் இது ஸோ இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறமா அதில் நிறையவே ஆராய்ச்சி செஞ்சு நிறைய விதமான இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இதை வந்து ரெண்டு மூணாக பிரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஃபுட்னால் உங்களுக்கு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு போய் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கடையில் போயிட்டு இந்த நூடுல்ஸ் எல்லாம் வாங்க இந்த டூ மினிட்ஸ் நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது வெந்நீரில் போட்டால் அப்படியே வந்துடும் அது ஏற்கனவே அது ஏற்கனவே ப்ராசஸ் பண்ணி சமைச்சு இட்லி சப்பாத்திலாம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அதெல்லாம் மிஷின் வந்துருச்சு இன்றைக்கி மெட்ராஸில் கூட ஒரு மிஷின் இருக்குது அது அமெரிக்க நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் எட்டாயிரம் சப்பாத்தி போடும் அது சப்பாத்தி அந்த மாவு ரெடி பண்ணி அந்த மிஷினில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த மிஷின் வந்து அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக்கி அதை ரவுண்டாக அந்த ஃப்ளாட் ஆக்கி ஓரளவுக்கு அதில் எண்ணெய் சேர்த்து அது ஓரளவுக்கு 
சூடு பண்ணியே உங்களை அனுப்பிச்சிடும் இருபது இருபத்தஞ்சி வச்சு பேக் பண்ணிடுவாங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு சமைக்கிறவங்களாம் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது வாங்கி உங்கள் தவாலை போட்டு பரட்டி அதை வந்து நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் வச்சு அது ஏற்கனவே அது சமைக்கப்பட்டது தான் ஆனால் அது கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கும் சாப்பிட முடியாது ஆமாம் கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு அதை சுட்டு சூடாக உங்களுக்கு வந்துடும் இலைக்கு அதே மாதிரி பூரி நீங்கள் அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்க வேண்டியது தான் இப்போ இடியாப்பமும் வந்துடுச்சு இடியாப்பம்லாம் வந்துருச்சு நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மிஷின் வந்து அமிர்தரில் இருக்குது கோல்டன் டெம்பிளில் உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பூரி சுட்டு கொடுக்கும் அதுவும் ஒரு அமெரிக்கன் மிஷின் தான் அந்த மாதிரி மிஷினரிஸ் வந்துடுச்சு எல்லாத்துக்கும் மசால் வடை மெது வடை சமோசா எல்லாமே மிஷின் பண்ணி வெளியே அமிச்சிடும் நீங்கள் எண்ணெயில் மட்டும் பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இது மாதிரிலாம் இடியாப்பம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது சமைச்சே வெளியே வந்துடுது அப்படியே பேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் வெந்நீருக்கு மேலே வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மைக்ரோவேவ் அவனில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் எல்லாம் இது இது எல்லாம் வந்து ப பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஃபுட்னு வரும் வந்து ஃபுல்லி குக்டும் இருக்குது உண்ணுவதற்கு தயாராக இருக்கும் பொருட்கள் அதில் தான் உங்களுக்கு இந்த பிஸ்கெட்ஸு மற்றபடி இந்த ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு நாங்கள் சின்ன வயசுலலாம் இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பத்து வயசு வரைக்கும் சிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுலலாம் எந்த கடையிலையும் சிப்ஸ்னு ஒன்று விற்றதே கிடையாது கிடையவே கிடையாது ஆமாம் அது ஒரு தள்ளு வண்டியில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி பொறிச்சு பேக்கெட்டில் அதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் தள்ளு வண்டியெலாம் கிடையாது சரி தள்ளு வண்டியில் நாங்கள் பார்த்ததெல்லாம் இந்த உயர்கடல பட்டாணி அந்த மாங்காய் பார்த்த இது தானே தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் எழுபதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சோளம் சுட்டு வைக்கிறதுலாம் வடநாட்டில் இருந்தது நம்ம நாட்டில் நம்ம நம்ம சென்னகத்தில் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சென்னையிலே அது வந்து கிடையாது உங்களுக்கு டீ கடைகள் சின்ன சிற்றுண்டிகள் இதில் வந்தால் வந்து இந்த பஜ்ஜி போண்டா போன்ற பொருட்கள் அது வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறது அது விற்பாங்க மற்றபடி உங்களுக்கு கடைகளில் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த பட்டர் பிஸ்கெட் மாதிரி கொஞ்சம் பிஸ்கெட்ஸ் இருக்கும் இந்த வேர்க்கடலை உருண்டை அந்த மாதிரி உடச்ச கடலில் உருண்டை அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த போறேன்னு சொல்லுவாங்க ஒர்க்கின்னு சொல்லுவாங்க பேக்கரி ப்ராடக்ட் ரஸ்க்கு பதில் ரவுண்டாக இருக்கும் சின்ன பன்னு மாதிரி அது இருக்கும் அப்புறம் வந்து பன் இருக்கும் ஏதாவது லோக்கல் பேக்கரியில் பண்ணதாக இருக்கும் இவ்வளோதான் இருந்தது வாழைப்பழம் இருக்கும் வெத்தலை பார்க்க இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு டாஃபீஸ் இருக்கும் அந்த ஹாட் பாயில் அந்த டாஃபீஸ் இருக்கும் அந்த முட் மிட்டாய் மாதிரி இவ்வளோதான் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஒரு பத்து பாட்டில் கூட இருக்காது அங்கே பெருசாக ஒன்றும் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த இப் இப்போ இருக்கிறக்கூடிய அந்த அச்சிடப்பட்ட அந்த பிளாஸ்டிக் பையில் வரக்கூடிய எண்ணற்ற பொருட்கள் அன்றைக்கி ஒன்று கூட கிடையாது கிடையாது ஆமாம் அதனால் இது வந்து எல்லாமே இப்போ வந்து ப்ராசஸ் ஃபுட் கீழே வந்துட்டாங்க எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க இது உங்களுக்கு ஸ்டீம்டு பீஃப் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு புலால் உணவுலாம் கூட ப்ராசஸ் ஃபுட்டில் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க ரெடி ரெடி டு ஈட்டும் நிறைய இருக்குது இது ஒரு ரெண்டு மூணு விதமாக பிரியும் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம வந்து இப்போது எல்லாமே எதுவுமே நீங்கள் சமைக்க வேணாம் அந்த அளவுக்கு வந்தாச்சு வந்தாச்சு இரநூத்தி ஐம்பது இந்த டெட்ரா பேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செவன் லேயர் பேக்கெட் இருக்கு பாருங்கள் பால் எல்லாம் கூட பதப்படுத்தி மூணு மாதம் ஆறு மாதம் லைஃப் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் இருபத்தி ஐந்து கோடிக்கும் அதிகமான உணவுப் பொருட்கள் உலகம் எங்கும் விற்கப்படுகிறது யோசி பாருங்க இருபது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் உணவுப் பொருட்கள் வித்தியாசம் வேறு வேறு உணவுப் பொருட்கள் உங்களுக்கு ஜூஸ் எல்லாம் எல்லா ஜூஸும் இருக்குது உங்களுக்கு டெட்ரா பேக்கில் ரெடி டு ட்ரிங்க் அப்படியே நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் எடுத்து நீங்கள் அதுக்கு மூடி கூட கொடுக்குறோம் திறந்து அப்படியே குடிக்கலாம் குடிக்கலாம் எல்லாம் இருக்குது மிக்ஸ்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸ் இருக்குது மாதுளம்பழத்துலேருந்து வர ஜூஸ் இருக்குது கொய்யாப்பழத்துலேருந்து வர ஜூஸ் இருக்குது ஆப்பிள்லேருந்து வருது ஆரஞ்சிலேருந்து வருது லீச்சிலேருந்து எல்லாமே ரெடி டு ட்ரிங்க் எல்லாம் சுகர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அது நல்லா தண்ணி போட்டு எல்லாம் போட்டு ட்ரிங்க் அப்படியே எடுத்து நீங்கள் கண்ணாடி டம்ளரில் ஊற்றி வரவங்களுக்கு அப்படியே நீங்கள் சர்வ் பண்ணி முன்னெல்லாம் வந்து எசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த திக்காக அதில் ஒரு 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 அவுன்ஸோ ரெண்டு அவுன்ஸோ போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஐஸ் க்யூப் போட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் சர்க்கரையை போட்டு கொடுக்கணும் இல்லை சர்க்கரை கூட போட வேண்டாம் அதிலே போட்டிருக்கோம்
குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது செல்லுன்னு இருக்கும் அதை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி தமிழரில் போட்டு உங்களுக்கு வர கெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்துலாம் கொடுத்துடலாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாமே எடுத்துன்னு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம பொதுவாக சமைக்கிற உணவே மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு அதன் மூலயமா இருக்கக்கூடிய சக்தி முழுவதுமா நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க நியூட்ரிஷன் இப்ப இங்க நம்ம ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காலம் வேணாலும் கெடாமல் இருக்கு அவன் வந்து ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை பாலே நீங்க சொல்றீங்க ஒரு ஒரு நாளில் வந்து நம்ம வெளியில வச்சா கெட்டு போகுது பால் இவங்க வந்து பல மாதம் வருது தயிர் வீட்டில் துவைச்ச தயிர் காலையில் துவைச்சா சாயந்தரம் புளிச்சு போகுது ஆனால் கடையில் வாங்குற தயிர் பத்து நாள் ஆனாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அதே மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஃபுட்டில் என்ன கலக்குறாங்க என்ன பண்ணி அது வந்து கெடாமல் இருக்கிறத அவங்க வந்து என்ஷோர் பண்ணுறாங்க நம்ம இதுதான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இப்போ ஒரு ஆஃப்ஷோர் ரிக் இருக்கு கடலில் அங்க வந்து ஒரு நூத்தி இருபத்தாறு பேர் வேலை செய்யலாம் அந்த ரிகில் ஷிப்பில் போறாங்க ஒரு மாசம் ஆகுது இங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியா சிட்னி போட்டு போய் சேர்றதுக்கு அது உள்ள கிச்சன் வச்சிருப்பாங்க ரா மெட்டீரியல் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி குக் பண்ணிப்பாங்க ஆப்ஷோர் ரிக்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஃபுட் நிறைய வச்சிருப்பாங்க அவங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அது உள்ளே அவங்களுக்கு அகாமடேஷன் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் ஊரை விட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய சில தொழிற்சாலைகள் சுரங்க தொழிற்சாலைகள் இந்த மாதிரி ஊர்லேருந்து வெளியில் இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்தந்த நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அது மாதிரிலாம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு இந்த 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 தொழில் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பெருசாயிடுச்சு இது பெருசானதுக்கு முக்கிய காரணம் பின்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அதன் ஆயுளை காக்கக்கூடிய அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து சர்க்கரை இன்னொன்று வந்து உப்பு எழுபது சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமான சர்க்கரையை பயன்படுத்தினால் உணவை பதப்படுத்த முடியும் எழுபது சதவீதம் மேலே போனால் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆகிடும் அவ்வளோ சுகர் நம்ம ஸ்வீட்டிஷாக நம்ம வந்து இவ்வளோ இனிப்புக்கூடிய ஒன்று சாப்பிட முடியாது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லீச்சின்னு ஒரு பணம் இருக்குது அதை கரெக்டாக கட் பண்ணி சீடு எடுத்துகிட்டு அதை சுகர் சொல்யூஷனில் போட்டு வச்சுருவாங்க சுகர் சொல்யூஷன் இருக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கிட்ட லைஃப் இருக்கும் பைனாப்பிள்ஸ் கட் பண்ண பைனாப்பிள்ஸ் ஸ்லைசஸ் அதில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க டின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ டின் பண்ணி ரசகுல்லா விற்கிறாங்க ஏன்னா அது சுகர் சிரப்பில் இருக்கிறதுனால ஒன்று ஆகுது குலோப் ஜாமுன் விற்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இது கம்மி ஒரு சில பொருட்களை தான் பதப்படுத்த முடியும் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் நீங்கள் சக்கர தண்ணியில் போட முடியாது ஆமாம் சாப்பிட முடியாது ஒரு கத்திரிக்காவை நீங்கள் பதப்படுத்த முடியுமா ஸ்வீட்டாக ஒரு கத்திரிக்காய் பொருள் எப்படி சாப்பிடுவீங்க சாப்பிட முடியாது நெக்ஸ்ட்டு உப்பு முப்பது சதவீதம்க்கும் உள்ள முப்பது சதவீதம் அளவுக்கு உப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் ஒரு பொருளை பதப்படுத்த முடியும் அதில் மிஞ்சி போனால் நீங்கள் ஊறுகாய் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த மீன் வகைகள் பதப்படுத்துறது நிறைய மீன் பிடிச்சிட்டோம் விற்கலை நிறைய மீந்து போயிடுச்சு இதை உப்பு போட்டு காய வச்சு கருவாடா கொடுப்பாங்க இது மாதிரி அதுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு முப்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அந்த பொருளை கொஞ்சம் உப்பு ரெண்டு வாட்டி ஒரு உருளைக்கிழங்கு பொரியலில் போட்டாலே நம்மளால் சாப்பிட முடியல அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த உப்பும் கம்மி தான் இது வந்து நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் கிளாசிஃபைட் நம்பர் ஒன்றுன்னு வரும் அவங்களுக்கு சயின்ஸில் ரெண்டாவது வந்து கிளாசிஃபைட் டூ கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இது வந்து ஒரு எண்பத்தைந்து பொருட்கள் கிட்டே இருக்குது சோடியம் பென்சாய்டு பொட்டாசியம் சார்பைடு கால்சியம் பர்மாங்கனேட் அசிட்டிக் ஆசிடு இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அந்த பாட்டு உங்களுக்கு இது இது இவ்வளோ இவ்வளோ தான் பயன்படுத்தணும் ஒரு ஒரு சோடியம் பென்சாய்டு நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா டூ பர்சன்ட் மேலே இருக்கக்கூடாது ஒரு கணக்கு வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் கிளாசிஃபைடு ப்ரிசர்வேட்டிவ்னு நீங்கள் போய் லிஸ்ட்டு பார்த்தாலே அந்த இது போட்டிருப்பாங்க முன்னாடி வந்து எஃபிஓ ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஆர்டர்ன்ற ஒரு அமைப்பு இருந்தது அரசாங்கத்தில் இந்தியாவில் அவங்க வந்து அதை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இதில் ட்ரை ப்ராடக்ட் இருக்குது வெட் ப்ராடக்ட் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் வாங்குகிற கடையில் வாங்குகிற ஊர்காலையும் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இருக்குது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது அது எந்த விதமாக வென்றாலும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரசாயன அந்த ஆயுள் கொடுக்கக்கூடிய ரசாயனங்கள் கலக்காத உணவுப் பொருட்கள் எதுவும் கிடையாது இது உங்களுக்கு உடலுக்கு உகந்தது கிடையாது ப்ராசஸ் ஃ
அந்த மருத்துவருக்கு மருந்து தெரியும் அந்த மருத்துவருக்கு அந்த மருந்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று தெரியும் தான் கையினால் செய்த மருந்தை அவர் சரியாக செய்திருக்கிறாரா என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அதைத்தான் அவர் கொடுப்பார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு தயிராக இருந்தாலும் ஒரு வெண்ணையாக இருந்தாலும் ஒரு நெய்யாக இருந்தாலும் ஒரு வத்தலாக இருந்தாலும் ஒரு ஊர்காக இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம வீட்டில் போட்டு அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தினாங்க அதனால் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எப்படி பண்ணோம் அப்படின்றது எவ்வளோ கரெக்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ சரியாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்மளுடைய பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாமா நம்ம வீட்டு குழந்தைக்கு கொடுக்கலாமா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இன்னொருத்தர் பண்ணி வரும்பொழுது அவங்க வந்து அதை முறையாக பண்ணியிருக்கிறார்களா நமக்கு தெரியாது வியாபார நோக்கம் தானே பெருசாக இருக்குது எப்போ ட்ரேடர்ஸ் உள்ளே நுழையிறாங்களோ அங்கே அவங்க ஹெல்த்தை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் கெமிக்கல் ஆட் பண்ணால் ஷெல்ஃப் லைஃப் அதிகமாகுதுன்னு அந்த குறிப்பிட்ட அளவில் தான் ஆட் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவங்க அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருந்தால் கூட நமக்கு எப்படி தெரியும் அந்த குறிப்பிட்ட அளவுலன்னு வந்து விஞ்ஞானம் சொல்லுது இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஒரு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல் இந்த ஒரு ரசாயனம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு 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 கிலோ வந்ததுன்னா அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு கிராமுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வைக்கிறாங்க அந்த கணக்கை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சந்தையில் ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த துறையை சேர்ந்தவர்கள் அந்த சட்ட விதிகளுக்கு பிரகாரம் அது இருக்கிறதா என்று எடுத்து அது அது வாங்கி எடுத்துகிட்டு போ ஒரு கடையிலேருந்து வாங்கி எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க சோதனை செஞ்சு பார்ப்பாங்க அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இது மாதிரி விற்கக்கூடாதுன்னு ஃபைன் போடுவாங்க பொருள் எடுத்துருந்து அது அதுதான் அவங்களுக்கு முறை இல்லையா இது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் இப்போ வாய் அந்த அந்த புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அது ஊர் விளைவிக்காது ஒரு மனித உடலுக்கு என்பது விஞ்ஞானத்தின் கண்டுபிடிப்பு அது அப்படி வரதில்லை ஏன் அப்படின்னா உங்க உடல் கூறுக்கு அது வராமல் இருக்கலாம் உங்க பாடி கான்ஸ்டியூஷன் வேற எனக்கு கொஞ்சமா இருந்தாலும் அது பாதிக்கும் ஒரு ஒரு சில பாடி கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அது கொஞ்சம் இருந்தா கூட பாதிச்சு யூனிவர்சலா நீங்க வந்து ஒரு இதுவா எடுக்க முடியாது எல்லாத்தையும் இது வந்து இவ்வளவு கம்மியா இருந்ததுன்னா யாருக்குமே இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதுன்னு எடுக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறீங்க அலோபத்தியில் ஃபார்மகாலஜியில் ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறாங்க அந்த மருந்து வந்து அமெரிக்க துணை கண்டத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு வேலை செய்வது போல் ஆப்பிரிக்க துணை கண்டத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு வேலை செய்யாது அதிகமாக கூட வேலை செய்யும் இல்லை வேலை செய்யாமே போயிடும் இந்திய துணை கண்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி வேலை செய்யணும் யூனிவர்சலாக அது வந்து அதோட அதோட எஃபெக்ட் வந்து யூனிவர்சலாக இருக்காது உங்களுக்கு மாறும் அது மாதிரி தான் இதுவும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த இது வந்து ஐரோப்பிய துணை கண்டத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஊறு விலை வைக்காமல் இருக்கலாம் அங்கு இருக்கிறவர்களுக்கும் அந்த உடல் கூறு மாறும் பொழுது அந்தந்த நட்சத்திரம் ராசி பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடல் கூறு மாறும் பொழுது கண்டிப்பாக அதிகமாக ஊறு விளைவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உண்டு அதில் வந்து எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு வந்து பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள்னு வந்துட்டாலே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ரசாயன ஆயுள் கொடுக்கக்கூடிய ரசாயனங்கள் இல்லாத பொருள் எதுவும் கிடையாது எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு இப்போ ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது குறிப்பாக சொல்லணும்னா நெய் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வெளியில் தான் டிபெண்ட் பண்ணுறோம் வாங்கிறதுக்கு ஆனால் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போது ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் குழந்தைங்க வந்து பார்த்து ஆசைப்படுற மாதிரி ஏதாவது கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் குழந்தைங்க உடனே அதை ஆசைப்பட்டு வாங்கிடுறாங்க இப்போ அதில் ஒரு அடிக்ஷன் வந்துடுது எல்லாருக்கும் இப்போ சும்மா உட்காந்துட்டுனால ஏதாவது குறிக்கணும்ன்ற ஆசை வருது இல்லை முதல்ல வந்து நீங்கள் நெய்யை பற்றி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் பாலில் இருக்கிற கொழுப்பு சத்து தான் உங்களுக்கு தயிர்லேருந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம் பாலை ஃபா ஈஸ்ட் போட்டு ஈஸ்ட் பேஸ்ட் அதை தயிராக்கி அதுலேருந்து தான் அந்த பாலில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எல்லா பொருள்லேயுமே எல்லா உயிருள்ள அனைத்து பொருட்களிலும் நம் உங்கள் உடல் என் உடல் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு அன்ன சத்து புரத சத்து கொழுப்பு சத்து இருக்கும் கொழுப்பு சத்து தான் அந்த எண்ணெய் அந்த எண்ணெயை தான் நம்ம வெண்ணையாக பிரித்து எடுக்கிறோம் அதை காய்ச்சி நம்ம நெய் எடுக்கிறோம் நெய்க்கு வாசம் கிடையாது இந்த நெய் ஒரு இது விளம்பர வியாபாரம் பார்ப்பீங்க அப்படியே வீடு ஃபுல்லாக மணக்கும் எங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க கிடையாது கிடையாது உண்மையான நெய்க்கு வாசம் கிடையாது நெய்க்கு வாசனை கொடுக்கக்கூடியது ஒன்று முருங்கைக்கீரை இன்னொன்று கருவேப்பிலை முருங்கீரை போட்டு தான் செய்வாங்க நெய் பார்த்துருக்கீங்களா இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க மிஷினரி ப்ராசஸ் ஆயிரக்கணக்கான லிட்டர் பால் வருது உள்ள மிஷின்ல போவோம் அந்த ஃபேட்டை மட்டும் தனியா பிரிச்சு
அங்கே முருங்கீரெல்லாம் போட முடியாது அங்கே அங்கே ஒரு ஏஜெண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு நெய் வாசம் கம்மியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நெய் நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை வாங்கி தான் ஆகணும் என்ன நம்மளுக்கு வழி இல்லை உங்களுக்கு மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு இப்போ எத்தனை வந்துட்டாங்க ஒரு சின்ன மிஷின் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா நீ உங்கள் வீட்டில் எள்ளு வாங்கி வச்சுக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீ போட்டீங்கன்னா அதை ஆன் பண்ணினா அழகாக மெரிச்சு எண்ணெய் உங்களுக்கு கொடுத்துரும் இப்போ என்ன பண்ணலான்றத தனி நபர்கள் தான் யோசிக்கணும் நீங்கள் இல்லை இருபதாயிரம் இருபத்தோராயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த சின்ன செக் வந்துருச்சு அழகாக நீங்கள் மிக்சி மாதிரிமா மிக்சி மாதிரி யூஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் காய் ஒரு ஒரு மூட்டை வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கு கிடையாது ரொம்ப நாள் இருக்கும் வாரம் வாரம் இப்போது நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு உண்டான எண்ணெய் எண்ணெய்க்கும் ஒரு நீங்கள் நல்ல செக்கில் மர செக்கில் பண்ணி கொண்டா அந்த எண்ணெய்க்கும் ஒரு ஆயில் உண்டு அவங்க வார வாரம் ஞாத்திக்கிழமைனா அந்த வாரத்துக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு ஒரு முக்கால் கிலோ இருந்தால் போதும் இந்த வாரத்துக்கு என்னென்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கிலோ எண்ணெய் செஞ்சு எண்ணெய்க்கு ஒரு வழி சொல்கிறீங்க நெய்க்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படி நெய்க்கு நீங்கள் வழி சொல்கிறது ஒரே வழி தான் என்ன நெய் சாப்பிடாதீங்க சாப்பிட சரி இப்போ வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு சில ஐட்டம் அவாய்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பொதுவாக இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் வந்து இந்த சிப்ஸு அப்புறம் இந்த வெளிநாட்டு உணவுகள் பாஸ்தா அது இதுன்ட்டு எல்லாம் பேக் பண்ணி ரெடி டு ஈட்டுன்ற மாதிரியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் ஒரு அடிக்ஷன் இருக்குது நான் பார்த்த வரைக்கும் இளைஞர்கள் மத்தியில் குழந்தைகள் மத்தியில் இது எந்த அளவுக்கு வந்து அபாயகரம் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு அடிக்ஷன் வந்துடும் ஏன் அடிக்ஷன் வந்துடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து மெய் மெயினாக இப்போ நீங்கள் வந்து மோனோ மோனோசோடியம் குளுக்கோமேட் அஜினமோட்டோ அதை நீங்கள் அது கலந்த பொருட்கள் நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த கிரேவிங் வந்துடும் இப்போ ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து அந்த புகை இந்த சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க சிகரெட் பிடிக்கிறது அடிக்ஷன் ஆகிடும் அப்புறம் ஏன் அடிக்ஷன் ஆகுது சிகரெட் பிடிச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற நிக்கோட்டின் வந்து நம்ம அந்த புகையை வந்து லங்குக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அது அங்கே அங்கே லங்கு வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போக வருது அதோட சேர்ந்து நிக்கோட்டின் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அது நிக்கோட்டின் கலந்த ரத்தம் மூளையில் பரவும் பொழுது உங்களுக்கு டோப்போமின் ஜாஸ்தி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பிரெயினில் ஸோ நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சிகரெட் பிடிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த பிரெயின் கேட்கும் அதை ரத்தத்தில் உங்களுக்கு நிக்கோட்டின் குறைஞ்சி போச்சு அது பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே அந்த திருப்பியும் டோப்போமின் ஜாஸ்தி ஆகுது அது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ரசாயன ரசாயனங்கள் இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் என்று கொடுக்கக்கூடிய ஆயிலை கூட்டி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரசாயனங்கள் கலந்த அந்த பொருட்களை நீங்கள் உட்கொள்ளும் பொழுது அது பல வேதியியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த வேதியியல் மாற்றம் குறைய குறைய அந்த உடம்பு அந்த 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 உடல் கூறு வந்து அதை கேட்குது அதுதான் அந்த அடிக்ஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ எங்க பார்த்தாலும் பானி பூரி விற்பாங்க அந்த பூரிய உடைச்சி அது உள்ள சிலதெல்லாம் போட்டு அந்த தண்ணியில் முக்கிய அந்த புளி தண்ணியில் வாட்டவர் அந்த தண்ணியில ஒரு 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 விஷயம் போடுறாங்க அதை நான் சொல்ல விரும்பல ஒரு ரசாயனம் போடுறாங்க அது ஒரு அலோபதி மருந்து அது ஒன்றா சொல்றாங்க இந்த பூரியை நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெய்லி அந்த பூரியை உங்க ஒரு வாழ்க்கை போய் சாப்பிட்டு வந்துருவீங்க அந்த அடிக்ஷன் ஆயிடுது திருப்பி திருப்பி நீ எங்கிட்ட வந்தா தானே வியாபாரம் எனக்கு உன்னை எப்படி நான் அடிமைப்படுத்தி விட்டா எனக்கு நாக்கு அடிமைப்படுத்தல நாக்கு அடிமைப்படுதோ இல்லையோ உடல் கேக்குது அத உள்ளந்து இப்ப எல்லா உடல்ல இருக்கிற உயிரணுக்களும் வந்து அந்த குளுக்கோஸ் என்ற எரிபொருள் கிடைக்காம இயங்கும் பொழுது உங்களுக்கு பசி என்ற உணர்வை வந்து உங்களுக்கு அலாமிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு சென்சார் சிஸ்டம் எல்லாம் போய் வந்து வந்துடுது வந்து அந்த பசி உணர்வை எடுத்து காட்டுது சாப்பிடுங்க அப்படின்னு இதனால என்னென்ன பாதிப்புகள் உண்டாகுது என்ன மாதிரியான உடல் பிரச்சனைகள் நோய்கள் உடல் விஷத்தன்மை ஆகிவிடும் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து விடும் ஆமா உடலில் வலிமை இருக்காது ஸ்டாமினாலாம் கம்மியா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மூளையின் திறன் குறைவாக இருக்கும் எண்ணற்ற விஷயம் பாதிப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் அதை தாங்கிக் கொண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ரஸ்க்கு இதெல்லாம் என்னைக்கோ சமைச்சுது 
அது வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் மோனோமர்ஸாக உடையாது அந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற என்சைன்ஸை உடைக்க உடைக்க போய் உடைக்காது அதை உடைக்கலன்னா அது மலம் ஆகிடும் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் மலத்தில் போய் மலத்துக்கு வரப்போது அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் அது சப் அது வந்து மிகப்பெரிய அது ஒரு ஒரு இது விஷயம் அதை பற்றி நம்ம குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் பேசும்போது டயபெட்டிஸ் பேசும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் உங்களுக்கு வரும் அதில் நம்ம போக வேண்டாம் உங்களுக்கு மசாலா பொருட்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாதுமா ப்ராசஸ்டு கிடையாது கிடையாது நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ரசம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு மிளகா அந்த சீரகம் மிளகுலாம் வச்சு அரைச்சி அங்கேயே ரசம் பண்ணுறீங்க பாருங்கள் அதுதான் சாலை சிறந்தது ஒரு ஒரு மிளகுன்னு ஒன்று எடுத்துக்கினீங்கன்னா அந்த மிளகுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ உண்டு அதை நீங்கள் மாவை அரைச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு நட்சத்திர சுழற்சி இருபத்தேழு நாள் இருபத்தேழு நாளில் நீங்கள் வந்து அதனுடைய மாலிகுலர் பொட்டன்சி எல்லாம் போய் ஜீரோ ஆகிடும் அதை ஹெச்பிஎல்சியில் நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் அந்த மாலிகுலர் பீக்ஸ் காட்டும் ஒரு ஒரு நாளாக போட்டு பார்க்க 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 குறைஞ்சினே வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகிடும் இருபத்தேழு நாளைக்கு அப்புறம் அது ஒன்றும் ஒரு 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 பொருள் தான் அதாவது நாக்குக்கு ஒரு சுவையை கொடுக்கும் வயிற்றுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலாம் ஒன்றும் கிடையாது அங்கே அதனுடைய மருத்துவ குணம் எல்லாமே போயிடுச்சு 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 நீங்கள் அவன் ஒரு கம்பெனிக்கார மசாலா செஞ்சு அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு போய் டீலருக்கு வந்து கடைக்கு வந்து அது நீங்கள் வாங்கி வரத்துக்குள்ளே ஒரு மாதம் மேலே ஆகிடும் அதில் என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க தெர் இஸ் நோ நியூட்ரியன்ட் இன் தட் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த மசாலான்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்றுமே கிடையாது கிடையாது வீட்டில் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் அரைச்சி சாப்பிட்ற சுவையும் வேற அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய நன்மையும் வேறு இந்த மசாலா பொருட்கள் நீங்கள் வாங்கி வந்து சமைச்சிங்கன்னா ஈஸி டு குக் உங்களுக்கு சமையல் முறை உங்களுக்கு எளிதாகிடுது டக்குன்னு ஒன்று இது பண்ணுறீங்க ஒன்று ஏற்றுறீங்க ஒன்று கீழ்ச்சி அதை ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறீங்க கலக்குறீங்க கொடுக்குறீங்க இறக்கிடுறீங்க அவ்வளோதான் அது வந்து உங்களுக்கு உகந்ததல்ல கண்டிப்பாக அல்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இதுக்கும் பின்னால் இருக்கிற அந்த 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 இயற்கையின் அந்த சூத்திரத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேனே தவிர இதெல்லாம் இல்லைன்னா நாங்கள் எப்படி வாழறதுன்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அந்த நாங்கள் எப்படி வாழறதுன்ற வாழ்க்கையை நீங்கள் தான் தீர்மானம் பண்ணிங்க டாக்டர் நந்தகோபாலன் அவர்கள் கூறியது போல ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கிற சூத்திரத்தை ரொம்ப அழகாக அவர் நமக்கு விளக்கி சொன்னார் இதிலேருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது அப்படின்றத நாம் தான் யோசிக்கணும் எதை நோக்கி நாம் எதையோ தேடி ஓடுறோம் டெக்னாலஜிக்கு அடிமையாகிட்டோம் சாப்பாடு ஈஸியாக நம்ம கைக்கு வந்துடுதா நம்ம ஃபோனில் ஆர்டர் பண்ணால் காலிங் பெல் அழு அழுத்தி சாப்பாடை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ தொடங்கிட்டோம் இப்போ நம்ம வேறு நோக்கி போக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னாக்கா இனியாவது ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அதை அவாய்ட் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு எதையெல்லாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நாமளே தயார் செஞ்சு சாப்பிட்றோமோ அந்த அதுதான் நமக்கும் ஆரோக்கியம் நம்ம குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இன்றைய தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சியை இத்தனுடன் முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் நன்றி வணக்கம்